কলকাতা থেকে উইকেন্ড ডেস্টিনেশনের খোঁজে বেরিয়েছিলাম একটি অতি পুরনো জায়গায় দেখলাম নতুন চোখে পেলাম এক অভূতপূর্ব দিন সরস্বতী নদীর তীরে বারো থেকে ষোলো শতাব্দীর বিখ্যাত শহর ও বন্দর সপ্তগ্রাম আজ রয়েছে শুধু আরি সপ্তগ্রাম ব্যান্ডেল বাঁশবেরিয়া ত্রিবেণী এবং কুন্তি তারই খোঁজে বেরোলাম ট্রেনে ব্যান্ডেল বাঁশবেরিয়া এবং আদি সপ্তগ্রাম থেকে ঘুরে নেওয়া যায় পুরো জায়গাটি আর গাড়ি নিয়ে কভার করা যায় এই ডেস্টিনেশন দিল্লি রোড জিটি রোড কিংবা কল্যাণী এক্সপ্রেসওয়ে হয়ে ব্যান্ডেল মানেই ব্যান্ডেল চার্চ আর হুগলি মাম্বারা দেখেছো অনেকবার কিন্তু এর পরেও রয়েছে আরও দশটি অভূতপূর্ব দর্শনীয় স্থান আর আজ সেগুলোর কথাই বলব দেখে নেব ভারতবর্ষের সমস্ত মন্দিরের থেকে ভিন্ন মন্দির হংসেশ্বরী সঙ্গে টেরাকটা শিল্পে সমৃদ্ধ তিনশো বছরের পুরনো মন্দির অনন্ত বাসুদেব এই দুটো মন্দিরকে নিয়ে একটি বিশেষ ভিডিও আমি আগেই পোস্ট করেছি যদি না দেখে থাকো তার লিঙ্ক এই ভিডিওর ডিসক্রিপশন বক্সে দিয়ে দিলাম অবশ্যই দেখো নেব কলকাতার সব থেকে পুরনো ত্রিবেণী ঘাট দেখে নেব বিড়লা মন্দির দেখে নেব সরস্বতী নদী ও কুন্তি নদী আর তারপরে দেখব তিনশো বছরের পুরনো একটি হ্যাঙ্গিং ব্রিজ কুন্তি নদীর ওপর তারপরেই রয়েছে সুন্দর অতি সুন্দর গ্রাম ঘুরে আসবো সেই গ্রামে গ্রামের কিছু ছবি কিছু জায়গা শেয়ার করব যেটা অনায়াসেই ঘুরে আসা যায় অটো টোটো বা নিজের গাড়ি নিয়ে চোখ জুড়িয়ে যাবে সেখানকার প্রাকৃতিক সৌন্দর্য দেখলে অপেক্ষাকৃত নতুন অথচ দেশের সমস্ত টেম্পল আর্কিটেকচারের সমন্বয়ে তৈরি লাহিরি বাবা আশ্রম ও মন্দির দেখে নেব নিত্যানন্দ প্রভুর পদদুলি দন্য পাঁচশো বছরের পুরনো উদ্ধরণ দত্ত ঠাকুর বাড়ি আর সেখানকার এক অভূতপূর্ব পাঁচশো বছরের পুরনো মাধবীলতা গাছ দেখে নেব অতি সুন্দর গায়ত্রী আশ্রম যা হরিদ্বারের শান্তিকুঞ্জ আশ্রমের একটি শাখা দেখে নেব কোন জেলে বন্দি ছিলেন কবি নজরুল ইসলাম আর কোথায় রচনা হয়েছিল বন্দে মাতরম আরও দেখে নেব আরও দেখে নেব কথাশিল্পী শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের মেজদা গল্পের পটভূমি হায় আমি ডুগং ডুগং দত্তা দ্য মকিং মঙ্ক আমার ট্যুর শুরু হয়েছিল আদি সপ্তগ্রাম স্টেশন থেকে বর্ধমান রুটে ব্যান্ডেলের ঠিক পরের স্টেশনই আদি সপ্তগ্রাম তবে পুরোটা ব্যান্ডেল থেকেও ঘুরে দেখা যায় প্রথমেই চলে গেলাম হংসেশ্বরী মন্দির স্টেশন থেকে মাত্র পাঁচ কিলোমিটার দূরে রাজা নরসিংহ দেব রায় প্রতিষ্ঠিত মা হংসেশ্বরী মন্দির প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল আঠারোশো এক খ্রিস্টাব্দ থেকে আঠারোশো চোদ্দ খ্রিস্টাব্দের মধ্যে লক্ষ্য করে দেখো এই মন্দিরের তেরোটি চূড়া বাকি সমস্ত মন্দিরের থেকে আলাদা আসলে এটি মস্কোর সেন্ট বেসিলস ক্যাথিড্রালের অনুকরণে গড়া আবার ভেতর থেকে এটি তান্ত্রিক মতে মানব শরীরের ছটি চক্র বা কুণ্ডলীর অনুকরণে গড়া এক অদ্ভুত সমন্বয় মা কালীও এখানে একেবারে ভিন্ন রূপে নাম মা হংসেশ্বরী এখানে মায়ের জীব বেরিয়ে নেই মা মহাদেবের বুকে পা দিয়েও নেই বরং মহাদেবের নাভি থেকে নির্গত একটি রক্তপদ্মের উপর বসে মা মন্দিরের ঠিক পেছনে তান্ত্রিক মতে প্রতিষ্ঠিত এই বেদিতে পূজোর পর মানুষ মানত করে আর এই মন্দিরের পরিসরে মানুষকে ধ্যান ও যোগ করতেও দেখা যায়
টেরাকোটা শিল্পে সমৃদ্ধ এই শ্রীকৃষ্ণের মন্দিরটি প্রতিষ্ঠা করেছিলেন রাজা রামেশ্বর দত্ত প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল ষোলশো উনআশি খ্রিস্টাব্দে অংশেশ্বরীর মন্দির থেকে গঙ্গার পার ধরে সুন্দর রাস্তা দিয়ে চলে এলাম ত্রিবেণী ত্রিবেণী মানে গঙ্গা সরস্বতী ও কুন্তির মিলন ক্ষেত্র টুয়েলভ সেঞ্চুরিতে এই ঘাটটি প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল এটি বাংলার একটি পুরাতন ঘাট আর এখানে রয়েছে একটি মহাশ্মশান সেই সময় হয়তো এই ঘাটটিকে বলা হতো মুক্ত বেণী পরবর্তীকালে নতুন নাম হয় ত্রিবেণী শেষ যাত্রা শুভ হয় এই মহাশ্মশানে আর এই বিশ্বাস নিয়ে দূর দূর থেকে মানুষ তার আপনজনকে নিয়ে আসে এই মহাশ্মশানে ত্রিবেণী মহাশ্মশান এলাহাবাদ বা প্রয়াগরাজের ত্রিবেণী সঙ্গমের মাহাত্ম থেকে এটার মাহাত্ম কিন্তু কোন অংশে কম নয় এখানেও কুম্ভের মতো মেলা অনুষ্ঠিত হয় প্রতি বছর মকর সংক্রান্তিতে সেই সময় অনেক সাধু সন্তদের দেখা যায় এই সঙ্গমে ডুব দিতে ত্রিবেণী কুন্তি রোড ধরে চলেছি কুন্তি হ্যাঙ্গিং ব্রিজের দিকে কিন্তু এই পথেই পড়বে এখানকার অনেক পুরনো ব্যান্ডেল থার্মাল পাওয়ার স্টেশন থ্রি হান্ড্রেড অ্যান্ড থার্টি ফাইভ মেগাওয়াট ব্যান্ডেল পাওয়ার স্টেশন এই তো ব্যান্ডেল থার্মাল পাওয়ার স্টেশনের মেইন গেট ইস্টেড নাইনটিন ঠিক এর পরেই ছিল বিরলা ইন্ডাস্ট্রিয়াল এস্টেট ইন্ডাস্ট্রি আজ আর নেই তবে রয়ে গেছে বিরলার স্কুল বিরলা মন্দির এবং তাদের কিছু প্রপার্টি রাস্তাটি কিন্তু ভারী সুন্দর দুপুরে পৌঁছেছিলাম ঠিক সেই সময় মন্দিরটি বন্ধ ছিল কিন্তু বাইরে থেকেও যেটুকু দেখতে পেলাম বেশ অনেকটা জায়গা নিয়ে একটি সুন্দর ছিমছাম মন্দির জায়গার নাম রঘুনাথপুর ত্রিবেণী সেই একই রাস্তা ধরে এগিয়ে চললাম কুন্তি বাজার ও কুন্তি নদীর উপরে স্থিত হ্যাঙ্গিং ব্রিজের দিকে কুন্তি বাজারের ঠিক সামনেই দেখা যাবে এই ব্রিজটিকে এখন এটিকে বড় গাড়ির জন্য বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে বিশেষ করে গুজরাতের সেই ঝুলন্ত বীজ পড়ে যাওয়ার ইনসিডেন্টের পর স্টিল রোপ থেকে ঝুলন্ত কাঠের পাটাতনের ব্রিজ তিনশো বছরেরও পুরনো ঠিক এর পাশেই প্রথম ব্রিজ তৈরি করেছিল সিরাজ দোল্লা কিন্তু সেটা বন্যায় ভেসে যায় পরবর্তীকালে প্রায় তিনশো বছর আগে ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির রবার্ট ক্লাইভ এই ব্রিজটি নির্মাণ করেন ব্রিজটি কুন্তি রিভারের ওপরে নিচে দেখা যাচ্ছে কুন্তি রিভার দূরে দেখা যাচ্ছে কাটোয়া রোডের ওপর নতুন ব্রিজ ব্রিজের ঠিক ওপারেই রয়েছে চোখ জুরোনো গ্রাম রামনগর
লাঞ্চের পর এবার এলাম রাজহাট ব্যান্ডেল থেকে মাত্র পাঁচ কিলোমিটার গায়ত্রী আশ্রম আশ্রমটি স্থাপন করেছিলেন শ্রীরাম শর্মা আচার্য হরিদ্বারের শান্তিকুঞ্জ আশ্রমের একটি শাখা এই গায়ত্রী আশ্রম লেখা আছে গায়ত্রী পরিবার ঢুকতেই একটি বড় গাছ এবং তার বাদিকে রয়েছে থাকার জায়গা আশ্রম আর এই 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 বিশেষ স্থাপত্যটির পরে রয়েছে একটি সুন্দর বাগান এবং তার মধ্যে কয়েকটি মন্দির সবটাই দেখব গুরুর আসনে রয়েছেন মহাত্মা কবির গুরু রামদাস শ্রীরামকৃষ্ণ এবং এবং শ্রীরাম শর্মা আচার্য প্রতিষ্ঠাতা বিশিষ্ট দেবদেবীদের নিয়ে একটি সামূহিক মন্দির স্টেশন থেকে মাত্র পাঁচ কিলোমিটার এগিয়ে আমবাগানে গাড়িটি রেখে আমরা ঢুকছি লাহিরি বাবা আশ্রম ও মন্দিরে নাম আধারালয় কে এই লাহিরি বাবা শ্রী শ্যামাচরণ লাহিরির জন্ম আঠারোশো আঠাশ খ্রিস্টাব্দে শোনা যায় তেত্রিশ বছর বয়সে লাহিরি মহাশয়ের স্বপ্নে আসেন মহাবতার বাবাজি একজন সেকেন্ড সেঞ্চুরি ক্রিয়াযোগ বিশারদ এবং মহাযোগী উনি লাহির মহাশয়কে আদেশ করেন ক্রিয়াযোগ বিজ্ঞানকে পুনর্স্থাপন করার জন্য সেই আদেশ পেয়ে তাকে গুরু আসনে বসিয়ে বারাণসীতে শুরু হয় ক্রিয়াযোগ স্কুল আঠেরোশো একষট্টি খ্রিস্টাব্দে আর সেই থেকে শুরু লাহিরি আশ্রম লাহিরি বাবা চলে যান আঠেরোশো পঁচানব্বই খ্রিস্টাব্দে কিন্তু তার স্থাপিত সেই স্কুল এবং সেই আশ্রম দিকে দিকে ছড়িয়ে পড়ে এই আশ্রম ও মন্দিরটি শেষ হয় দু হাজার ষোলো খ্রিস্টাব্দে খোলা থাকে সকাল দশটা থেকে দুপুর সাড়ে বারোটা পর্যন্ত এবং আবার সাড়ে তিনটে থেকে সন্ধ্যে সাতটা পর্যন্ত দুপুর বারোটায় কিন্তু ভোগেরও ব্যবস্থা আছে আশ্রমের সাজানো বাগানের বিভিন্ন জায়গায় দেখা যাবে মাদার মেরি মক্কা মদিনা এবং গৌতম বুদ্ধকে সর্বধর্ম সমন্বয়ের বার্তা স্পষ্ট ও গভীর লাহির বাবার এই আশ্রমটি স্থাপন করেন শ্রী দিলীপ বন্দ্যোপাধ্যায় ও তার পুত্র সুদীপ বন্দ্যোপাধ্যায় মূল মন্দিরের সামনেই দেখা যাবে মহাভারতের সেই রথ হ্যাঁ অর্জুনের রথ আর সারথী স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণ দেশের বিভিন্ন মন্দিরের আর্কিটেকচারাল ডিজাইনের সমন্বয়ে তৈরি হয়েছে এই আধুনিক মন্দির মন্দিরটি রয়েছে একটি বিশাল জলাশয়ের মাঝখানে চারিদিকে অগণিত ফোয়ারা এবং পৌঁছতে হয় একটি সুন্দর সেতু দিয়ে জলে পা ডুবিয়ে তারপর সেই সেতুতে উঠতে হয় মূল মন্দিরের উদ্দেশ্যে মায়েদের মাথায় কাপড় অনিবার্য মূল মন্দিরে ছবি তোলা বারণ সবার আগে সামনেই দেখা যাবে বাবাজি মহারাজকে বায়ে চণ্ডী কালী ও কৃষ্ণ এবং ডায়ে রাম লক্ষ্মণ ও সীতা নিচে গর্ভগৃহে রয়েছে লাহির বাবার মূর্তি সেখান থেকে খুব কাছেই এবার এলাম উদ্ধরণ দত্ত ঠাকুরবাড়ি ফিফটিন সেঞ্চুরিতে শ্রী দিবাকর দত্ত সপ্তগ্রামের সবথেকে বড় ব্যবসায়ী ছিলেন 
কিন্তু এত টাকা পয়সা থাকা সত্ত্বেও পরপর বাবা মা ও স্ত্রী বিয়োগে তার জীবনে বৈরাগ্য নেমে আসে প্রথমবার পুরীতে দেখা হয় নিত্যানন্দ প্রভুর সঙ্গে তার নির্দেশে ফিরে এসে খর্দা পানিয়াটি এবং আরিয়া দহতে ঠাকুরের মন্দির স্থাপন করেন পরবর্তীকালে নিত্যানন্দ প্রভুকে নিয়ে আসেন এই স্থানে তার থাকার জন্য তৈরি করেন কুটির ও মন্দির প্রভুর নির্দেশে প্রতিদিন গোবিন্দের ভোগ রান্না করতে হয় তাকে প্রায় নব্বই দিন পর প্রভুর আদেশে নগরবাসীকে আমন্ত্রণ জানানো হয় তার ভোগ সেবন করার জন্য বিনের হাতে রান্না ভোগ খেতে অস্বীকার করে নগরবাসী প্রভু দিবাকরের হাত থেকে রান্নার কাঠটি নিয়ে পুতে দেন মন্দিরের উঠোনে দেখতে না দেখতেই অলৌকিকভাবে গজিয়ে ওঠে এই বিশাল মাধবীলতা গাছ এই অলৌকিক দৃশ্যকে আর কেউ উপেক্ষা করতে পারেনি সবাই প্রসাদ গ্রহণ করে ফিরে যায় প্রভু দিবাকরকে দীক্ষা দিয়ে নতুন নাম দেন উদ্ধরণ দত্ত কারণ তার প্রসাদ খেয়েই নগরবাসীর উদ্ধার হয়েছিল পাঁচশো বছরের পুরনো এই ঠাকুর বাড়ি আর ওই বিশেষ মাধবীলতা গাছটি শিল্পী শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের পৈতৃক বাড়ি স্টেশনের একদম কাছে মিজদা গল্পটি মনে আছে সেই পড়তে পড়তে চিরকুট দিয়ে বাইরে যাওয়া আর বহুরূপী বাঘের অকস্মাৎ আবির্ভাব হুগলি ইমামবাড়াকে পেছনে পেলে গঙ্গার পাট দিয়ে একটু যেতেই চোখে পড়বে হুগলি জেলা সংশোধনাগার আঠারোশো সতেরো খ্রিস্টাব্দে স্থাপিত সব থেকে পুরনো জেল দেয়া হতো রাজনৈতিক বন্দীদের সলিটারি কনফাইনমেন্ট ছিলেন কবি নজরুল ইসলামও আরেকটু এগিয়ে গেলেই গঙ্গার পারে চুচুরার জোড়াঘাটে দেখা যাবে এই সাধারণ বাড়িটি এই সাধারণ বাড়িটিতে ছিলেন একজন অসাধারণ সাহিত্যিক বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় আর এখানে থাকাকালীনই রচনা করেছিলেন বন্দে মাতারম হয়তো খুব সাধারণভাবে রাখা রয়েছে এই বাড়িটি কিন্তু প্রতিটি ভারতীয়র কাছে এটি একটি তীর্থস্থান ভেতরে তেমন কিছু নেই খালি ঘরের দেওয়ালে ঝুলছে কয়েকটি পারিবারিক ছবি এবং ছটি সাহিত্যের প্রচ্ছদ তবু এই ফাঁকা ঘরের মধ্যে দাঁড়িয়ে একবার বন্দে মাতরম বললেই কেমন যেন সারা শরীরে শিহরণ জাগে বন্দে মাতরম সুজলাং সুফলাং মলায়জশীতলাং শস্যশ্যামলাং মাতরম বন্দে মাতরম ভালো লাগলে লাইক করো শেয়ার করো বন্ধুদের সঙ্গে আর হ্যাঁ প্রথম এলে সাবস্ক্রাইব করো প্লিজ ভালো থেকো